mga kapwa kong registered nurse. At <laughs> registered nurse! Kailan ka naging registered nurse? Ha? Hindi ka man nag-aral ng nursing, ah-ah. Uh -uh. Hi guys! Welcome back to my channel! And in today's video ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka nakakakaba, nakakastress, nakakatakot na araw sa buhay ng isang BS Chemistry student at yun ay ang araw ng board exam. <laughs> Napag-decided kong gawin tong vlog na to kasi may mga nag-comment dun sa past post ko about the BS Chemistry or the Chemist Life tungkol sa board exam. Tinatanong nila anong subject, mga tips. So naisip ko, isi-share ko na lang sa inyo ano ba yung experience experience ko, paano ko sinurvive <laughs> yung aking board exam. And thank you so much sa lahat ng nanood ng vlog na yon Kasi hindi ko alam na may manonood pala. I was really hesitant to um, film that vlog kasi sabi ko parang wala namang may interest. And we all know that napakaliit ng population ng mga chemists dito sa Philippines. But apparently maraming interesado, especially the senior high school. Kasi consider nila yung BS Chemistry kaso not enough yung information na um, alam nila tungkol dun sa kurso. But before I begin, disclaimer lang ulit, my experience will be definitely different from yours. Sa subject pa lang natin, magkaiba na tayo, no? I took the board exam last September 2012 and apat lang yung subjects namin noon. Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, and Analytical Chemistry. Biochemistry included na siya sa organic chemistry. But ngayon, kung hindi ako nagkakamali, nakahiwalay ang biochemistry. So, mas kailangan yung aralin siya. Although, talagang inaral ko rin naman yung biochemistry na. <laughs> Oo, wala akong pinalusot guys. Siyempre, nakakatakot eh. And, um, wala din akong nare-represent na organization, na school, na entity. This is my story. This is my experience. So, if you're interested sa kwento ko, just keep on watching and please don't forget to like and subscribe. Let's start! Ang mahirap kasi sa pagre-review for the board exam is yung tarantang-taranta ka, nagugulumihanan ka kasi hindi mo alam saan ka magsisimula, makakabisado mo ba lahat. Imagine, apat na taon mong inara lahat ng chemistry subjects mo para ipasa yung exam na yon. Pero ngayon, ilang buwan lang, kailangan mong aralin lahat yung apat na taon na yon. Okay ba? <laughs> Kaya I've decided to enroll sa review center kasi I needed help. Hindi ko talaga alam. And I think that was a good choice for me. Good decision na nag-enroll ako kasi nagka-direction yung buhay ko. <laughs> nagka-direction yung um, pag-aaral ko. Kumbaga, nagustuhan ko naman kasi alam naman nila eh, paano nila iha-handle yung mga exam takers. Alam nila yung mga topics na kailangan pagtuunan ng pansin. Ano yung mga dapat nilang ituro sa'yo. So, from there, nalalaman ko din, alin yung mga topics na kailangan ko pang pagtuunan ng pansin. Alin yung mga topics na medyo okay-okay na ako. And, nagbibigay din sila ng mock board exam. So, from there, maa-assess mo kung kakayanin mo na ba or hindi. Pero, sa case ko, hindi ko kinaya. <laughs> Nakasad face yung aking score nun. Oo, nung nag board But, of course, it's up to you kung magre-review center kayo kasi I, I have classmates na hindi naman sila nag-review center. Still, pumasa sila. Kaya, um, kung tingin nyo, kaya nyo namang mag-review effectively and, um, hindi nyo kailangan ng review center, then go. Hindi naman required mag-review center. So, syempre, after ng uh, review center, dadating yung time na mag-aaral ka all by yourself. Ang una nyo pwedeng i-consider is time. At what time kayo nakaka-focus? At what time tumatakbo ang utak nyo? Some of us, mga morning persons. Some of us, mga night owl naman. For my case, nag-aaral ako mula tanghali or hapon hanggang madaling araw or umaga kasi feeling ko hindi talaga ako makaka-focus ng morning eh. At hindi rin naman ako nagigising ng maaga. <laughs> Tsaka mas tahimik kasi ang paligid sa gabi and tulog halos yung mga tao kaya wala talagang kakausap sa'yo. Then next naman ay consider mo is saan ka mag-aaral. Pandemic ngayon, so wala tayong option kundi sa loob ng bahay. Pero kunyari, walang pandemic. Saan ka mag-aaral? Gusto mo ba sa library kasi tahimik and may other sources, may books doon na pwede mong gamitin aside doon sa inaaral mo? 
Gusto mo ba sa coffee shop? Gusto mo ba sa open area, sa mga parks, ganyan? Or okay ka sa loob ng bahay? Kasi ako, sa bahay lang talaga ako nag-aral. And pumili ako ng lugar kung saan ako mag-aaral. No? Ayoko sa kwarto, ayoko sa sala, kasi nandun ang pahingahan. <laughs> Pumihila yung kama tsaka yung sofa. Tinatawag nila ako para matulog. So, doon ako sa labas, sa may garahe area or sa may um, garden para talagang naka-work mode ako. Alamin din ninyo, if you prefer to study alone or you want to study in a group. Kasi kapag alone ka, syempre, mas nakaka-focus ka kasi ikaw lang mag -isay. Pero in a group naman, ang maganda doon, Meron kang pagtatanungan kapag may hindi ka naiintindihan. Ang third na kinoconsider ko noon were the subjects. Alin ba yung mga dapat kong unahin? Is it the most difficult one? Or yung subjects na tingin ko kaya ko namang aralin ng mabilis? Depende sa mood nyo yun. So kung gusto nyo mag problem solving, gusto nyo ba ngayon mag memorize, nasa mood ba kayo ngayon para mag drawing ng reaction mechanism, it's all up to you. But syempre, kailangan yung balansehin yung oras ninyo para sa mga subjects. So, kung tingin ninyo mabilis nyo maaaral si subject na to, sige, maglaan ka ng maraming time para dun sa subject na nahihirapan ka. Then, kapag pagod ka na dun sa subject or sa topic na hirap na hirap ka, punta ka ngayon dun sa topic na nag -e enjoy ka. Para at least, hindi masyadong pagod yung utak mo ka iintindi, still, may pumapasok pa rin knowledge sa'yo at nare-refresh ka dun sa topic na tingin mo, kaya mo naman. And syempre, huwag kayong magpapabaya ng kahit anong subjects. For example, super favorite nyo ang physical chemistry at ang mentality nyo ay physical chemistry na lang ang aralin ko kasi mapaperfect ko naman siya. Sure yun? <laughs> Tapos, sasabihin nyo, hayaan ko na lang siyang hilain yung other chemistry ko or other subjects ko. Bahala na sila dyan. Remember, individual ang grading nila at bawal tayong bumagsak or bumaba ng 50. And then, ang average na kailangan natin para pumasa is 70. Fourth tip naman is... Balansehin nyo pa rin ang buhay estudyante nyo at buhay nyo bilang isang tao. Sa loob ng apat o limang buwan na pag-aaral, tao pa rin naman tayo. No? May mga personal needs pa rin naman tayo. Mapapagod yung utak natin, mapapagod yung katawan natin. Ang mental health natin maapektuhan kasi parang may patutunguhan ba itong inaaral ko na to Pagod na pagod na ako, ayoko nang mag-aaral. So give yourself some me time. I know, nakaka-guilty minsan kasi ang ginawa ko nung nag-enroll ako sa ano yun. <laughs> May time akong mag-concert at sumayaw. Oo, nag-enroll ako sa G-Force Dance Workshop noon. And may part sa akin na iniisip ko noon, feeling ko magigilty ako pag bumagsak ako sa exam kasi ba't ko nga ba ito ginawa? Ba't ko siya sinabay? Supposedly, nagre-review ako eh. Pero ba, marirealize mo, ito lang yung time ng pahinga ng utak ko, ng katawang ko, sa pagre-review. Gawin nyo yung mga recreational activities nyo kung saan kayo sumasaya. Kasi once na-energize na ulit kayo, gaganahan na ulit kayong mag-aral. And, protect your mental health, of course, no? Kasi papasok ko yung anxiety, yung pressure, yung depression. So, paligayahin nyo rin yung buhay nyo habang nagre-review kayo. Maisingit ko na lang din, no? Total naman, nag-uusap tayo tungkol sa pagod, eh. Yung pagre-review ko ng board exam, feeling ko, yun yung isa sa pinakapagod na pagod ako na parte ng buhay ko. There was one night, ang ginagawa ko kasi para hindi ako antokin or hindi ako makatulog is kumakain ako. Hindi kumuha ako ng pandesal, tapos umupo ako dun sa may sofa na pahingahan. Tapos kumagat ako, hindi ko na malayan, nakatulog ako. Tapos pagising ko, may pandesal pa rin ako sa midig. <laughs> Ganon kalala yung pagod ko nun, guys. As in, hindi ko nakuhang umuya, hindi ko nakuhang lunukin yung pandesal. Na-stay na siya doon, tapos natulog na akong ganun. Ayun lang, okay, mabalik tayo sa topic. <laughs> My next tip for you is about your requirements. As much as possible, pass your requirements early. No, wag kayong magpahuli-huli yung tipong bukas, close na yung application, or sa application, closing talaga kayo magpapasa. What if? may mali doon sa mga dinala mong requirements. What if may kulang? What if bumagyo? What if bumaha? Paano ka mag-exam? Next year na lang. 
Wow! <laughs> Ang galing ko doon, di ba? Pero totoo, huwag kayo magpahuli hanggat maaari ipasa nyo ng maaga para if ever may problema dun sa requirements ninyo, maibabalik nyo at makakapag-exam kayo ng matiwasay. And alam nyo ba, tip lang ulit, napakahalaga nito. Oo, oh, oh, kasi di na alam ko <laughs> Kapag may hinihingin picture sa inyo ang PRC, make sure maganda at gwapo kayo no matter what. Kasi ang nangyayari sa akin, alam nyo, wala akong pakialam nun eh. Kasi pagod na pagod na ako, magpapapicture pa ako ng nakapostura para sa board exam. Hindi ako nag-ayo. Sabi ko, gusto ko na magpapicture, magpapasa ako, mag -e exam ako, gusto ko na lang pumasa. Ito naging resulta. Oh, tandaan nyo yan. <laughs> wag na wag, kita nyo yung bangs ko dyan. Ilit na ilit pa. O di, nag-exam. Tapos, pumasa. Spoiler. Oo, pumasa naman ako kahit pa paano. Pinagpasa ulit kami ng PRC. So, maganda na ako doon. Nagpagupit pa ako. Kasi fresh na ako eh. Pumasa na ako eh. Hala, pagkakita ko nung ID. Oh, gusto niya yung ganon. Yung unang picture nila yun nilagay ko. <laughs> so, sobrang tawang-tawa naming magkakapatid dun sa picture na yun. Pinaglaroan namin. <laughs> Naging Simpsons pa nga ako. Ayan, sana napasaya ko kayo ngayong araw. And lastly, of course, the day or the night before the exam. Prepare nyo na lahat ng gamit nyo. Kung kaya nyo magdala ng mga extra pencil, yung exam application, ah, uh, exam authorization ba tawag doon? Basta yung mga ganyan, yung mga pipirmahan, ball pen, make sure bago ang, um, baterya ng calculators ninyo, lagay nyo na lahat sa bag and sleep early na. Tama na yung pag-aaral. Alam ko magigilty pa rin tayo kasi supposedly mag-aaral pa rin tayo, pero stop na. Give yourself a break kasi kailangan nyo ng lakas para sa laban nyo kinabukasan. Day of exam. Pumunta ako ng maaga. Please don't be late, ha? Kasi syempre, para hindi ka windang na windang, kumbaga kabadong kabado ka na nga eh, nerve-wracking na nga eh, magpapalit ka pa. So, para medyo nakakalma ka na, nalalaman mo na yung uh, sa yung room mo, hindi yung magmamadali ka, tapos kukulangin ka sa oras ng exam, kamot ulo na guys, oo. Uh -uh. Fast forward na tayo dun sa nagsimula yung exam, eh di nag na ng papel. Alam niyo ako, anong una ko naramdaman nung nakita ko yung papel. So easy. Wow. <laughs> Hindi. Ang nangyari talaga is, kung gano'n ka blanco yung mga sagot dun sa papel ko, gano'n din ka blanco yung utak ko. As in, parang naunahan ng kaba, naunahan ng pressure. As in, nawala. Parang iniisip ko, wala, nag-aral naman ako. Pero bakit parang feeling ko wala akong maisasagot? Pag gano'n na, compose yourself. Hingang malalim. Then, saka kayo tumingin sa test paper. Kasi parang dun lang kayo makakaano eh. Ay, alam ko pala to. Ay, ito mamaya ako na ito sasagot eh. Kasi mahaba yung solution nito. Ay, madali lang pala. Sure? <laughs> Madaling hulaan. Oo. Oh, oh. And then, syempre, habang nage-exam, don't forget to pray. Alam nyo ba nung... Uh, nag -e exam kapag hindi ko kailangan ng calculator, ang isang kamay ko nasa pencil. Ang isang kamay ko nasa bulsa ng uniform kasi naka-uniform kami nun. Alam nyo kung ba't nandito? Kasi nandito yung rosaryo ko. <laughs> kapit na kapit ako kay Lord habang ako yung nagsasagot. Siyempre, I'm praying for guidance eh. Kapag hindi ko na alam, Lord, ikaw nang bahala. Bigyan mo ko ng wisdom ko. Anong sasagot ko dito? Tapos after nung first day exams, analytical and physical chemistry ata yun. Kinausap ko yung sa mga klase, si Jello. Sabi ko, par, hindi ko na yata kukunin yung mga subjects bukas. <laughs> Sabi niya, bakit? Sabi ko, ayoko nang ano, mag-exam kasi kako, ngayong exam pa nga lang na to, feeling ko wala akong ipapasay. Bagsak na ako eh. Sabi ko, kasi naratil ako talaga sa analytical. I was expecting for qualitative and quantitative. Pero ang lumabas, instrument. <laughs> Instrumentation! Oo, oh, kaya huwag niyong pababayaan. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect na siguro ito yung lalabas. Kasi, surprise! Uh, so, surprise kayo ng mga topics na kayo. Huwag niyong pababaya. Pero ayun, sabi niya, ano ka ba? Malay mo lahat ng hinulaan mo. Tumama. Sabi ko, ha? Uh Oo. -uh. Kinabukasan, 
ganun pa rin, nag-exam pa rin ako. Tapos, pag uh, uwi ko kasi sa MLQ yun, sa may Quiapo, nasa other side ng kalye yung Quiapo Church. Nakatingin lang ako doon sa Quiapo Church. <laughs> And then, alam mo yung hopeless case talaga. Hopeless na hopeless na ako talaga. Nag nakatingin na lang ako kay Lord. Ikaw na pong bahala sa akin. Kasi, lalo ngayon, you can have control it. Tapos na eh. Wala ka nang magagawa doon. Hindi ka na makakapag-aral. Hindi ka na makakapagsagot. Na kay Lord na lahat yon So, um, yun lang. Nagdasal na lang ako. Sabi ko, whatever the outcome, natanggapin ko naman yon And tinanggap ko na rin, nabagsak ako. Sabi ko, sa parents ko, kinusap ko rin sila na... <laughs> na tingin ko bagsak ako pero alam ko sa sarili kong hindi naman ako nagkulang because I did try my best. Nag-aral naman talaga ako. No? So, kung hindi man, the next year kukuha na lang ako ulit. Fast forward tayo to October. Sabi ko nung time na yun, hindi ako titingin ng result kasi ayoko makita na wala yung pangalan ko eh. It's either hahayaan ko na may tumawag sa akin, ibig sabihin pumasa ako, or wala. Ibig sabihin, alam ko na na hindi ako pumasa. So, nag-mall ako. Kunyari, patay mali siya. Patingin-tingin lang ako sa mall window shopping. Buti na lang tumawag yun sa mga klase, Jake. <laughs> si Jake ang savior ko nung araw na yun. Tumawag siya. Sabi niya, congratulations, ganyan-ganyan, pasado ka. Tapos yun, nag-cry-cry ako sa mall. <laughs> May umi ako kasi syempre parang sobrang saya na sa lahat ng pinagod mo na ipasa mo rin, syempre. So, ayun. Yun ang aking kwentong board exam. Hindi sa tinatakot ko kayo, but I must say, you really need to prepare. Hindi lang sa pag-aaral, emotionally, spiritually, lahat ng lakas nyo, lahat ng li, i-prepare ninyo. Kasi, mahirap yung pagdadaanan eh. Hindi naman siya exam-exam lang, trip-trip na exam lang. Kung matalino ka, congratulations. Pero kung kailangan mo to exert effort like me, kailangan natin ng willpower para ipasa yung exam na to. But of course, merong mga hindi sinaswerte na pumasa sa board exam. Huwag kayo pang hinaan. May mga nag-comment din kasi doon sa aking, ano, um, sa aking post na na uh, ilan tries na sila, still hindi sila pumapasa. Huwag kayo pang hinaan. There's always a next time. Bawi na lang tayo. Ara lang ulit tayo mabuti. Ano? And good luck sa lahat ng kukuha ng board exam. Good luck sa mga incoming um, BS Chemistry and sa mga estudyante ng BS Chemistry ngayon. Kayo mga kapwa ko registered chemist, ano naman yung experience ninyo sa board exam? Parehas ba tayo nahirapan or easy lang sa inyo yon? Comment it below and syempre sa mga may questions pa again, I'm going to make a part 2 doon sa Chemist Life. Pwede pa rin kayo magtanong dito. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nakatulong ako kahit pa paano. Again, good luck and please don't forget to pray. Thank you so much for watching! I'll see you in my next video! Bye-bye! Anyang!